ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫെബ്രുവരി പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻ വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ടി പാർക്ക് കേന്ദ്രീകൃത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ടി പാർക്ക് കേന്ദ്രീകൃത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്കിലാണ് ഓക്കെ ഐ ടി പാർക്ക് കേന്ദ്രീകൃത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്കിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനം ചെറുക്കുന്നതിനായിട്ട് കൊച്ചി പോലീസ് ആവിഷ്കരിച്ച മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനം ചെറുക്കുന്നതിനായിട്ട് കൊച്ചി പോലീസ് ആവിഷ്കരിച്ച മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ പേനാണ് യോധാവ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ യോധാവിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് നർക്കോട്ടിക്സ് ആണ് കേരള പോലീസിൻ്റെ ആണ് ആപ്പ് ടു കോമ്പാക്ട് നാർക്കോട്ടിക്സ് ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ യോധാവാണ് മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനം ചെറുക്കുന്നതിനായിട്ട് കൊച്ചി പോലീസ് ആവിഷ്കരിച്ച മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ പേര് യോധാവ് നീതിയുടെ ധീരസഞ്ചാരം ആരുടെ ജീവചരിത്രമാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നീതിയുടെ ധീരസഞ്ചാരം സുപ്രീം കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ജഡ്ജിയും തമിഴ്നാട് ഗവർണറുമായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് എം ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ജീവചരിത്രമാണ് നീതിയുടെ ധീരസഞ്ചാരം ഇത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കെ ടി അഷറഫാണ് അപ്പോൾ നീതിയുടെ ധീരസഞ്ചാരം ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ജീവചരിത്രമാണ് ഇത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ ടി അഷറഫ് ശബ്ദ മലിനീകരണം കൂടുന്നതിനെ തുടർന്ന് ആദ്യമായി ശബ്ദ തീവ്രത പരിശോധിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ശബ്ദ മലിനീകരണം കൂടുന്നതിനെ തുടർന്ന് ആദ്യമായി ശബ്ദ തീവ്രത പരിശോധിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൊച്ചിയിലും മറ്റൊന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തും ഓക്കെ ശബ്ദ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രങ്ങൾ വരുന്നത് കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ നിയമസഭാ സാമാജികരെയും പരിഗണിച്ച് നൽകുന്ന മികച്ച യുവ സാമാജികനുള്ള അവാർഡിന് അർഹനായത് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് മികച്ച യുവ സാമാജികനുള്ള അവാർഡ് നേടിയത് എം എൽ എ കെ എസ് ശബരിനാഥാണ് അരുവിക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എ ആണ് ശബരിനാഥ് ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് മികച്ച യുവ സാമാജികനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത് കെ എസ് ശബരിനാഥ് എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായിട്ട് എൻഡോസൾഫാൻ പുനരധിവാസ വില്ലേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം കാസർഗോഡാണ് കാസർഗോഡ് മൂളിയാലിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻഡോസൾഫാൻ പുനരധിവാസ വില്ലേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മൂളിയാലിൽ മൂളിയാലിൽ കാസർഗോഡിലുള്ള സ്ഥലമാണ് കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജപ്പാൻ യോക്കഹോമ തീരത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൊറോണ വൈറസ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പാൻഡമിക് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലോകം എമ്പാടും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് ഭീതിയിൽ തന്നെയാണ് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജപ്പാൻ്റെ യോക്കഹോമ തീരത്ത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസ് ആണ് ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസ് എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലിൻ്റെ അപ്പോൾ അതോട് തന്നെ വേറൊരു കപ്പലും കൂടി ഇത്തരത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി കംബോഡിയയിൽ കംബോഡിയയിൽ നങ്കൂരം ഇട്ടിരുന്ന അമേരിക്കൻ കപ്പലിന്റെ പേരാണ് അടുത്തത് വെസ്റ്റർഡ് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചേ കൊച്ചു ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ യോക്കഹോമ തീരത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പല് ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസും കംബോഡിയയിൽ നങ്കൂരം ഇട്ട അമേരിക്കൻ കപ്പൽ വെസ്റ്റർ ഡാമുമാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് ദീനദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ അറുപത്തി മൂന്ന് അടി പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദീനദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ അറുപത്തി മൂന്ന് അടി പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് വാരാണസിയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇത് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ദീനദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ അറുപത്തി മൂന്ന് അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് വാരാണസിയിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്വകാര്യ തീവണ്ടി ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്വകാര്യ തീവണ്ടിയുടെ പേര് മഹാകാൽ എക്സ്പ്രസ് എന്നാണ് ഓക്കെ മഹാകാൽ എക്സ്പ്രസ് എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്വകാര്യ തീവണ്ടിയുടെ പേര് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ
കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ ചങ്ങാതി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തിയ സാക്ഷരതാ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാമത് എത്തിയത് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ ചങ്ങാതി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ സാക്ഷരതാ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാമത് എത്തിയത് റോമിയ കാത്തൂർ ആണ് ഓക്കെ റോമിയ കാത്തൂർ ആണ് ഈ ചങ്ങാതി പദ്ധതി അതായത് ഈ അന്യ ദേശ സംസ്ഥാന അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കും അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് വന്ന ആളുകൾക്കും മലയാളം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ചങ്ങാതി അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ചങ്ങാതി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തിയ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്കും നേടിയത് റോമിയ കാത്തൂർ ആണ് ഇനി നമ്മളുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലിറ്ററി മിഷന്റെ ഡയറക്ടറുടെ പേരും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് പോവാം പി എസ് ശ്രീകളെയാണ് കെ എസ് എൽ എമ്മിൻ്റെ ഡയറക്ടർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലിറ്ററസ് ലിറ്ററസി മിഷൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് പി എസ് പി എസ് ശ്രീകല ടോക്കിയോ ഗെയിംസിലേക്ക് അഭയാർത്ഥി അത്ലറ്റുകളെ യോഗ്യരാക്കാനായിട്ട് ടേക്കിംഗ് റെഫ്യൂജി എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ടോക്കിയോ ഗെയിംസിലേക്ക് റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ടുള്ള അത്ലീറ്റ്സിനെയും യോഗ്യരാക്കാനായിട്ട് ടേക്കിംഗ് റെഫ്യൂജി എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് അഭിനവ് ബിന്ദ്രയും നിക്കോളോ കാപ്രിയാനിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് അഭിനവ് ബിന്ദ്രയും നിക്കോളോ കാപ്രിയാനിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ടേക്കിംഗ് റെഫ്യൂജി എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ടേക്കിംഗ് റെഫ്യൂജി എന്നുള്ളത് ടോക്കിയോയിലേക്ക് റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ടുള്ള അത്ലീറ്റ്സിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണെന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക സൈന്യത്തിൽ ലിംഗനീതി ഉറപ്പാക്കാൻ കരസേനയിൽ വനിതകൾക്കും സ്ഥിരം കമ്മീഷൻ പദവി നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചിലെ അംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചിലെ ജസ്റ്റിസസ് ജഡ്ജസ് ആരാക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡും അജയ് റസ്തോഗിയുമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു എന്താണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചിലെ ജഡ്ജിമാർ സൈന്യത്തിൽ ലിംഗനീതി ഉറപ്പാക്കാൻ കരസേനയിൽ വനിതകൾക്കും സ്ഥിരം കമ്മീഷൻ പദവി നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചിലെ അംഗങ്ങൾ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡും അജയ് റസ്തോഗിയും പാകിസ്ഥാൻ പുതുതായി പരീക്ഷിച്ച ആണവശേഷിയുള്ള ക്രൂയിസ് മിസൈലിന്റെ പേരാണ് അടുത്തത് പാകിസ്ഥാൻ പുതുതായി പരീക്ഷിച്ച ആണവശേഷിയുള്ള ക്രൂയിസ് മിസൈലിന്റെ പേര് റാദ് രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ റാദ് രണ്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ആണ് ആണവശേഷിയുള്ള ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അഞ്ചു കോടി പേര് പിന്തുടരുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാരാണ് വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അഞ്ചു കോടി പേര് ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ തദ്ദേശീയ പശുക്കളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനായിട്ട് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തദ്ദേശീയ പശുക്കളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനായിട്ട് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സൂത്ര പിക് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സ്പാൻഷൻ കൊണ്ടുണ്ട് സയന്റിഫിക് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ത്രൂ റിസർച്ച് ഓക്യുമെന്റേഷൻ പ്രൈം പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രം ഇൻഡിജിനസ് കൗസ് എന്നുള്ളതാണ് സൂത്ര പിക്കിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശാസ്ത്ര ലോകം അതായത് ശാസ്ത്രജ്ഞരും മറ്റു ഗവേഷകരും ഇതിനോട് അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഈ ഒരു സ്കീമിനോട് അത്ര യോജിച്ചു പോകുന്നില്ല അവരതിനോട് എതിർപ്പൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു പദ്ധതിയുടെ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കൂ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള പശുക്കളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ ഗവേഷണം നടത്തി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സൂത്ര പിക് എന്നുള്ളത് സയന്റിഫിക് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ത്രൂ റിസർച്ച് ഓക്യുമെന്റേഷൻ പ്രൈം പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രം ഇൻഡിജിനസ് കൗസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ ക്ഷമിക്കണം ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പരിജ്ഞാനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കേരള ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പരിജ്ഞാനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കേരള ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഈസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പദ്ധതികളാണ് ഒന്ന് ഈ ലൈബ്രറി ഫെസിലിറ്റി നൽകുക ഈ ലാംഗ്വേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് നൽകുക ലാംഗ്വേജ് ലാബ് ഫെസിലിറ്റി നൽകുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി നൽകുക അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര് ഇ ക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം നന്നാക്കാനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇ ക്യൂബ് ഈ ലൈബ്രറി ഈ ലാംഗ്വേജ് ലാബ് ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് എന്നിവ ചേരുന്നതാണ് ഇ ക്യൂബ് ഇൻഫോസിസ് ഫൗണ്ടേ
ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടത്തുന്ന വനിതകളുടെ ഏഷ്യൻ കപ്പിന് വേദിയാകുന്നത് ഇന്ത്യ ഓർമ്മപ്പടികൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർമ്മപ്പടികൾ എം എ ഉമ്മൻ്റെ ആ ആത്മകഥയാണ് ഓർമ്മപ്പടികൾ ഓക്കെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടോമേറ്റഡ് മൾട്ടി ലെവൽ കാർ പാർക്കിംഗ് എന്ന റെക്കോർഡിലേക്ക് പണിത് ഉയർത്തുന്ന പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം അതായത് ഇതുവരെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പണിത് പണിതുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടോമേറ്റഡ് മൾട്ടി ലെവൽ കാർ പാർക്കിംഗ് എന്ന റെക്കോർഡിലേക്ക് പണിത് ഉയർത്തുന്ന പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം കാക്കനാട് സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിൽ വരുന്ന സാൻസ് കിൻഫ്ര കമ്പനിയിലാണ് കാക്കനാട് സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിൽ വരുന്ന സാൻസ് കിൻഫ്ര കമ്പനിയുടേതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടോമേറ്റഡ് മൾട്ടി ലെവൽ കാർ പാർക്കിംഗ് എന്ന റെക്കോർഡ് ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നാല് നിലകളിലായിട്ട് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത് കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് മൾട്ടി ലെവൽ കാർ പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഈ കാക്കനാട് സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിൽ വരുന്ന സാൻസ് കിൻഫ്ര കമ്പനിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ലോറിയസിൻ്റെ സ്പോട്ടിംഗ് മൊമെൻറ്റ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ലോറിയസിൻ്റെ സ്പോട്ടിംഗ് മൊമെൻറ്റ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനാണ് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ജയിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെ ചുമലിലേറ്റിയ ചിത്രം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിനെട്ടാണ്ടിലെ സ്പോർട്ടിംഗ് മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് വിജയിച്ചിട്ട് ഈ ടീം മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനെ തോളിലേറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് അതാണ് സ്പോർട്ടിംഗ് മൊമെൻ്റ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തരികയാണ് ലോറിയസിൻ്റെ സ്പോർട്ടിംഗ് മൊമെൻറ്റ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനാണെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ലോറിയസിൻ്റെ സ്പോർട്ട് സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഇയർ അതായത് ഏറ്റവും മികച്ച പുരുഷ താരങ്ങൾ രണ്ടു പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഏറ്റവും മികച്ച ലോറിയസിൻ്റെ സ്പോർട്സ് വിമൺ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഹോംവർക്ക് തരികയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷനിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഉത്തരം ചർച്ച ചെയ്യാം എഫ് ഇ മെറൽ ഫിസൈൽ പ്രൊബിറ്റി എന്നീ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ തന്നിരുന്നത് എഫ് ഇ മെറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അൽപ്പായുസായ ക്ഷണികമായ എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് അതായത് ലാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് ടൈം വളരെ ചെറിയ ആയുസുള്ള എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എഫ് ഇ മെ എഫ് ഇ മെറൽ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എഫ് ഇ മെറൽ ലൈഫ് ഓഫ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം വളരെ അൽപ്പായുസായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് ഇ മെറൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് അതാണ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് ടൈം ഫിസൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രേക്കബിൾ പിളരാനുള്ള പിളരാനുള്ള പ്രവണതയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസൈൽ എന്ന് പറയുക അതായത് ബ്രേക്കബിൾ എന്നാണ് ഫിസൈലിൻ്റെ മീനിങ് പ്രൊബിറ്റി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സത്യസന്ധത നിഷ്കളങ്കത സരളത എന്നൊക്കെ പറയാം പ്രൊബിറ്റിയുടെ മീനിങ് അതായത് അധരൻസ് ടു ദ ഹയസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഐഡിയൽസ് ഏറ്റവും എന്താണ് ഏറ്റവും സരളമായ ഐഡിയൽസും പ്രിൻസിപ്പിൾസിനോടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അധരൻസിനെയാണ് പ്രൊബിറ്റി എന്ന് പറയുക സത്യസന്ധത നിഷ്കളങ്കത്വം സരളത എന്നൊക്കെ പ്രൊബിറ്റി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് അർത്ഥമാക്കാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിരുന്നു അല്ലേ വികസ്വര രാജ്യ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ നീക്കം ചെയ്ത രാജ്യം ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയാണ് ഞാൻ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി എന്നുള്ളൊരു തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി എന്ന ഒരു പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ നീക്കം ചെയ്തത് അമേരിക്കയാണ് ഓക്കെ യു എസ് എ ആണ് ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു പട്ടികയിൽ നീക്കം ചെയ്തത് ദേശീയ വിൻ്റർ ഗെയിംസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന സ്ഥലം ഗുൽമർഗാണ് ഗുൽമർഗിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദേശീയ വിൻ്റർ ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈ